হ্যালো কেমন আছেন সবাই বেশ কয়েকদিন পরে এলাম নতুন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে তো আজ যে বিষয়ে কথা বলবো বিষয়টা হচ্ছে সম্প্রতি মিটু মুভমেন্টে বলিউড তোলপার তো তার আজ পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের বাংলাদেশেও পড়েছে মিটু মুভমেন্টের আজ সম্প্রতি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিস আয়ারল্যান্ড খ্যাত মডেল প্রিয়তি যিনি মিটু মুভমেন্ট শুরু করেছেন তার সাথে যৌন হরে হয়রানিমূলক ঘটনাটি তিনি তার ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করেছেন তো এ নিয়ে বেশ হইচই চলছে বাট আমি যে একটা জিনিস দেখলাম যে আমাদের এ নিয়ে আমাদের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যারা যারা আছেন মিডিয়া বোদ্ধা মিডিয়া বোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেন নিজেদের কিংবা মিডিয়ার সিনিয়র অভিজ্ঞ যারা এস্টাবলিশ যারা তাদের এ নিয়ে কোনো কথা বলতে দেখলাম না আমি অথচ তাদের তারা তাদের কার্যক্রম দিয়ে বোঝাতে থাকেন যে বুঝিয়ে থাকেন যে এই দেশের মিডিয়ার জন্য তাদের প্রচুর দরদ দেশীয় সংস্কৃতির জন্য তারা মাঝে মাঝেই কাফনের কাপড় বেঁধে রাস্তায় নামেন শহীদ মিনারে যান আন্দোলন করেন সংসদ ভবন সরি টিভি চ্যানেল ঘেরাও করেন আন্দোলন করেন এ যেমন কিছুদিন আগে বাংলাদেশে যখন আর কি ওই সুলতান সোলাইমান সিরিয়ালটি প্রচার হওয়া শুরু করলো তখন আমরা দেখলাম যে দেশের মিডিয়া বোদ্ধা যারা থিয়েটার ব্যক্তিত্ব নাট্য ব্যক্তিত্ব যারা তারা সবাই চ্যানেলের সামনে যে আন্দোলন করলেন তারপরে হচ্ছে শহীদ মিনারের সামনে যে আন্দোলন করলেন তাদের কথা ছিল তারা তাদের দেশীয় সংস্কৃতি বাঁচাতে চান সুলতান সোলাইমানের অগ্রসনের তথা বিদেশি সংস্কৃতির অগ্রসনে দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হতে হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা তারা আসলে মানতে পারছেন না এই জন্য তারা সুলতান সোলাইমানের আগ্রাসন ঠেকাতে এই আন্দোলন করছেন তাছাড়া মাঝে মাঝে এই কিছুদিন আগেও এমনকি এর আগেও বেশ কয়েকবার আমরা দেখেছি যে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীরা কাফনের কাপড় গায়ে দিয়ে গলায় দিয়ে মাথায় বেঁধে রাস্তায় নামেন বলি হিন্দু হিন্দি মুভির আগ্রাসন ঠেকাতে তারা বলেন যে হিন্দি মুভি এলে দেশের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে মানে তাদের এই কার্যক্রমগুলো দিয়ে বোঝা তারা বোঝান যে এ দেশের মিডিয়ার জন্য দেশে দেশের সংস্কৃতির প্রতি তাদের প্রচুর দরদ প্রচুর ভালোবাসা কিন্তু মিডিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও তাদের মিডিয়ার যে ধার সেই মিডিয়ার যারা ধারক বাহক দেশের সংস্কৃতির ধারক বাহক তথা মানে অভিনেতা অভিনেত্রী তাদের প্রতি তাদের সাথে যেমন প্রিয়তির সাথে প্রিয়তি তো একজন অভিনেত্রী তার সাথে এরকম একটা ঘটনায় তারা কেন যে এতটা চুপ হয়ে আছেন আমি বুঝতে পারছি না আর এই তাদের এই নিরাপত্তা থেকে আমার সন্দেহের উদ্বেগ হচ্ছে যে আসলে কি তারা দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা রাখেন নাকি এর পেছনে তাদের মানে লুকিয়ে থাকে এর পেছনে দেশীয় সংস্কৃতির মোড়কে স্বার্থ মেখে স্বার্থ লুকিয়ে রেখে তারা স্বার্থ হাসিলের জন্য দেশীয় সংস্কৃতির রক্ষার আন্দোলন করে থাকেন কেননা সুলতান সোলাইমানের আগ্রাসনে দেখা যাচ্ছিল তা হয়তো তারা শঙ্কিত আশঙ্কা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন যে তাদের কন্টেন্ট টিভি চ্যানেলগুলো নেয়া কমিয়ে দেবে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার তো থাকেই টাকা পয়সার একটা ব্যাপার তাছাড়া আর যারা চলচ্চিত্র শিল্পীরা যারা আন্দোলনে নামেন কাফনের কাপড় গলা বেঁধে যে ওই দেশের মুভিগুলো তো অনেক ভালো মানে স্রোত পাবলিক খায় আর কি তো সেগুলো এলে তো হল মালিকরা তাদের মুভি নিবে না তাদের যে বস্তা পচা মুভি এগুলো নিবে না তো না নিলে তো সেক্ষেত্রেও নিজেদের স্বার্থ থাকে টাকা পয়সার একটা ব্যাপার থাকে মানে পেটের ব্যাপার বোঝে নি তো তো আর সেক্ষেত্রে তো সা মানে ওই সব ব্যাপারগুলো তো স্বার্থ আছে স্বার্থ আছে দেখে তারা মিডিয়ার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন আর প্রিয়তির ব্যাপারটাই তো আসলে তাদের কোনো স্বার্থ তারা পাচ্ছেন না বরং স্বার্থ হানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেননা প্রিয়তির সাথে যার এই ঘটনা মানে সেটা বড় একটা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তো 
জাতির পক্ষে কথা বলতে গেলে তো তার বিপক্ষে কথা বলা হবে আর সেটা বললেও তো অনেক ঝামেলা তারা স্পন্সর টন্সর পাবেন না কারণ এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো তো বিনিয়োগ করে থাকেন এসব ক্ষেত্রে তাছাড়া তাদের বিজ্ঞাপন নির্মাণের ক্ষেত্রে হয়তো এরা ডাক পাবেন না তো বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ হানির একটা ব্যাপার আছে তো এই এই জন্যই হয়তো তারা দাঁড়াননি প্রিয়তির পাশে তো আমার খুব মানে জিনিসটা হাস্যকর মনে হয়েছে যে শিল্পী তো আমরা এর আগেও দেখেছি শিল্পীরা সাধারণত দেশ দেশের প্রতি এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল মানে যথেষ্ট অ্যাক্টিভ সক্রিয় আমরা জহির রেহানের নাম শুনেছি জহির রেহানের কথা শুনেছি দেশের জন্য তিনি কি করেছেন তা তো আমরা জানি প্রাণটা পর্যন্ত দেশের জন্য দিয়ে দিয়েছেন তো এনারাও সেই তাদের কথাই বলেন যে তা তাদের মতো এনারাও দেশের প্রতি দেশের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা রাখেন আসলে সবশেষে দেখা যায় যে আসলে ভালোবাসাটা তাদের দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি না মিডিয়ার প্রতি না ভালোবাসাটা তাদের স্বার্থের প্রতি স্বার্থটাকে দেশীয় সংস্কৃতির মোড়কে ঢুকিয়ে তারা ভালোবাসা দেখান দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালো থাকবেন প্রিয়তির জন্য শুভকামনা আর আমাদের মিডিয়া বোদ্ধাদের একটু বোধোদয় হোক বলে আমি আশা মানে আশা রাখছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ